வணக்கம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்க வளமுடன் நான் சத்யதேவ் ரோஷன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட பணத்தை வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நேரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த சமயத்தில் நம்ம பணம் எடுத்து வச்சோம்னா அந்த பணம் வந்து பெருகிட்டே போகும் அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புத நேரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம காரியங்கள்லாம் செஞ்சோம்னா நம்மளோட காரியம் வந்து வெற்றிகரமாக முடியும் அதை தான் ஜோதிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு பிரபஞ்சத்தில் சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அதை தான் வந்து சாதகம் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பிற்காலத்தில் வந்து ஜாதகம் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முக்கியமான குருநாதர் எனக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு முகூர்த்த நேரத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு இப்போ வந்து அது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியுது ஆனால் அதை தப்பாக நினச்சிட்ருக்காங்க அந்த முகூர்த்தம் நேரம் என்ன அப்படின்னா மைத்ரேய முகூர்த்தம் இந்த முகூர்த்தம் வந்து கடன் அடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க முக்கியமாக அந்த சமயத்தில் செய்யக்கூடிய காரியம் வெற்றிகரமாக முடியும் மல்டிப்பிள் ஆகும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் பணம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த பணம் பெருகும் அந்த சமயத்தில் ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிங்க முக்கியமான காரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த காரியம் அற்புதமாக முடியும் அதே மாதிரி நகை வாங்கினீங்கனாலும் நீங்கள் மறுபடியும் நகை வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்கு ஏற்படும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பெருக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் தான் மைத்ரேய முகூர்த்த நேரம் இந்த நேரத்தை கடன் அடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதை தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி நினைக்காதீங்க இந்த சமயத்தை வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து பர்சனலாக வந்து நானே பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் கண்டபடியாக கடன் வாங்கியிருந்தேன் பன்னெண்டு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கூட நான் வாங்கியிருந்தேன் எப்படி எப்படிலாம் கடன் வாங்க முடியுமோ அப்படி எப்படிலாம் கடன் வாங்கினேன் இது எதுக்காகனா எனக்கு கடன் பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரணும் நிறைய பேர் கடனில் மாட்டிட்டு தவிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படி அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்தோம்னா தான் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எப்படி நம்ம உணர முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கடன் வாங்கினேன் கிரெடிட் கார்டே பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட இருபத்தஞ்சி லட்சத்துக்கு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையும் கடன் வாங்கி அந்த கடனையெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் கடன் வாங்கிறதுலையும் கடன் அடைக்கிறதுலையும் நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு கடன் வாங்கியிருக்கு அந்த அளவுக்கு கடனை ஸ்பீடாக அடைச்சிருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் வந்து என் குருநாதர் சொல்லி கொடுத்த இந்த மைத்ரேய முகூர்த்தத்தை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டேன் பொருளாதார நிலைமையில் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு மைத்ரேய முகூர்த்தமும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சிச்சு மைத்ரேய முகூர்த்தம் எப்போ வந்தாலும் சரி அந்த சமயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நான் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எங்கள் வீட்டில் சொல்லி பணத்தை வந்து அந்த சமயத்தில் எடுத்து வைக்க சொல்லிடுவேன் அப்படி எடுத்து வச்சோம்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய கடன் இருந்தாலும் அந்த கடன் அடைஞ்சிரும் நீங்கள் கோடிக்கணக்கில் கடன் வாங்கியிருந்தீங்கனாலும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் நீங்கள் பணத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறதுக்கான முயற்சிகளும் நடவடிக்கையும் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சூழ்நிலை அமையும் பல வழியில் உங்களுக்கு பண வரவு வந்து உண்டாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அமையும் நீங்கள் மைத்ரேய முகூர்த்தம் வரக்கூடிய நேரத்தில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மகாலட்சுமியோட படத்தை வச்சுக்கோங்க அந்த படத்தை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து மகாலட்சுமிக்குரிய மந்திரத்தை சொல்லுங்கள் அப்படி படம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல மகாலட்சுமியோட மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவோட எண்ட் லிங்க் கொடுக்குறோம் மறக்காமல் அந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்கள் இருக்கிறதுலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் அந்த மந்திரம் தான் பொருளாதாரத்தில் மேம்படுறதுக்கு அதனால் அந்த மந்திரம் ஒளி வடிவிலேயே கொடுத்துருக்குறோம் அந்த மந்திரத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் மைத்ரேய முகூர்த்தத்தில் சொல்லுங்கள் ஒன்பது முறையிலேருந்து ஆயிரத்தெட்டு முறை வரைக்கும் சொல்லுங்கள் சொல்லிக்கிட்டு மந்திரம் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லிக்கலாம் பொருளாதார தேவை வேலை வேணுமா அரசாங்க வேலை வேணுமா இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்கணும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அதே மாதிரி பணப்புழக்கம் அதிகமாகணும் வியாபாரம் செலிக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன தேவை இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம வேண்டுதல் வைக்கும் போது ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கணும் எனக்கு இந்த இது நடக்கணும் அதுக்காக இவ்வளோ பணம் தேவைப்படுது இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே எனக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மைத்ரேய முகூர்த்தத்தை கணக்கிடுறதுல நிறைய பேர் குழப்பத்தில் இருப்பாங்க இந்தியாவில் வர்ற டைம் உங்கள் நாட்லேயும் பொருந்தும் அது எப்படின்னா இந்தியாவில் காலையில் பத்து மணிக்கு
பூர்த்தி பண்ணிக்கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு அதை ஒரு பாக்ஸில் எழுதி ஒட்டிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த பாக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் பாக்ஸாக இருக்கிறது நல்லது க்ரீன் கலர் எதுக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னா புதன் கிரகத்துக்குரிய நிறம் தான் க்ரீன் கலர் பச்சை நிறம் புதன் கிரகத்தோட அனுகிரகம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம தொழிலையாகட்டும் வியாபாரத்திலையாகட்டும் எதுலேயும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறணும் அப்படின்னா புதன் கிரகத்தோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும் அதுக்காக தான் பச்சை நிற பாக்ஸை எடுத்துக்க சொல்கிறது பச்சை நிறத்தில் எழுத சொல்கிறது ஓகேங்களா நீங்கள் பச்சை கலர் பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கிட்டு அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு க்ரீன் கலர் காட்டன் துணியை கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருங்க போட்டுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் பச்சரிசியை போட்டுருங்க பச்சரிசி போட்டுக்கிட்டு அதில் வசம்பு வந்து ஒரு நாலு வசம்பு கட் பண்ணி அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நாலு கார்னரில் வச்சுக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்சால் வெத்தலை கிடச்சிதுன்னா ஒரு அஞ்சு வெத்தலை உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தேவைக்காக நீங்கள் பணம் சேர்க்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த தேவையை வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பரில் க்ரீன் கலர் இங்க் பேனல் எழுதி மடித்து அதுக்குள்ளே போட்டுருங்க போட்டுக்கிட்டு மைத்திரிய முகூர்த்த நேரம் வரும்போது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பணத்தை அதுக்குள்ளே போடுங்க இதே மாதிரி ஹோரைகளை பற்றியான பதிவும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஹோரையை பற்றி எல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க ஹோரை அப்படிங்கிறது தினமும் ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்கு தான் முதல் ஹோரை ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது தப்பு உங்கள் ஊரில் சூரிய உதயம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் முதல் ஹோரை ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எத்தனை மணிக்காக இருந்தாலும் சரி அதுதான் உங்களுக்கு முதல் ஹோரை வெளிநாட்டிலெலாம் பத்து மணிக்கு சூரிய உதயம் ஆகுதுன்னா பத்து மணிக்கு தான் உங்களுக்கு முதல் ஹோரை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி தான் எடுத்துக்கும் இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சன்ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ஊரோட பேர் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதில் வந்து உங்கள் ஊரோட சூரிய உதயம் எப்போ அப்படிங்கிறத அதில் காட்டும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க தினமும் வரக்கூடிய செவ்வாய் ஹோரையிலும் சனி ஹோரையிலையும் நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கணுமோ அவங்க பேர் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு கவரோ ஒரு பாக்ஸோ தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த டைமில் உங்களால் ஒரு ரூபா போட முடிஞ்சாலும் சரி அந்த நபருக்காக ஒரு ரூபா அசலை அடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் போடுங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ தொகை வேணால் நீங்கள் போடலாம் அது உங்கள் பிரியம் அந்த தொகையை நீங்கள் அப்போவே அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தினமும் இது மாதிரி போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரத்திலேயே அந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து நீங்க வெளியில் வந்துருவீங்க இப்ப கடன் அடைக்கிறதுக்குனே சிறப்பான ஒரு டைம் இருக்கு அதை வந்து மைத்திரைய முகூர்த்தம் சொல்லுவாங்க இது வெறும் கடன் அடைக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது அந்த டைம்ல நீங்க பணத்தை சேமிச்சீங்க முதலீடு பண்ணீங்க ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா அது மல்டிபிள் ஆகும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அந்த டைம் ஓகேங்களா அதனால கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்தணும்னு இல்லை பணத்தை வந்து மல்டிபிள் பண்ணும் பெருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த டைம் நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க ஒவ்வொரு மாதமும் சில நாட்கள்ல அந்த நேரம் வரும் அது வந்து நைட்டு கூட வரும் பகலில் கூட வரும் அந்த டைமை நம்ம கணிச்சு அந்த டைமில் நீங்கள் இதே மாதிரி தான் யார் யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ அவங்க பேரை ஒரு கவரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த பாக்ஸில் உங்களால் எவ்வளோ பணம் அதில் போட முடியுமோ குறிப்பிட்ட தொகையை அதில் போடுங்க இந்த தொகையை நீங்கள் போடுறது அசல அடைக்கிறதுக்காக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் பேங்கில் கடன் வாங்கியிருந்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி தொகை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த பேங்கில் வந்து நீங்கள் கடன் அடைச்சிடலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மைத்திரை முகூர்த்த டைம் ஆகட்டும் டெய்லியும் வரக்கூடிய செவ்வாய் ஹோரை சனி ஹோரை இந்த ரெண்டு ஹோரையிலே ஆகட்டும் நீங்கள் பணத்தை வந்து அசலத்தான் எடுத்து வைக்கணும் அந்த டைமில் போய் வட்டியை வந்து கட்டிடாதீங்க பணத்தை வந்து அசல அடைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன தொகையை அந்த டைமில் எடுத்து வச்சுட்டு வாங்க எடுத்து வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கில் கடன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கூட ஒரே வருஷத்தில் உங்களால் கடன் அடைக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைம் அது முதல்ல மைத்திரை முகூர்த்தம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்காக கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் வெளியூரில் இருக்கிறவங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேலண்டரில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்கள் ஊரில் வந்து அந்த நட்சத்திரமும் அந்த லக்னமும் எந்த டைம் செவ்வாய்க்கிழமைக்கும் அதையும் மைத்திரி முகூர்த்தம் சொல்லுவாங்க ஆனால் முழு பலன் தர தராது இருந்தாலும் பாதி பலனுக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்கும்
நரம்புகள் வந்து பலவீனமாகும் நரம்புகள் மூலியமாக தான் உடம்புக்கு தேவையான சக்தி வந்து போயிட்டு இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த சக்தி வந்து குறைவாக கிடைக்கிறதுனால லோ வோல்டேஜ் ஆகிரும் உடம்பு வீட்டில் எப்படி லோ வோல்டேஜாக கரண்ட் வந்தால் வீட்டில் இருக்கிற சாதனங்களெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாதுல்ல அதே மாதிரி தான் நமக்கு சனி கிரகத்தோட எனர்ஜி கிடைக்காட்டி நம்ம நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம உடல் முழுக்கோ எனர்ஜி குறைவாக கிடைக்கும் பிரபஞ்ச தொடர்பே நமக்கு போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ செவ்வாய் கிரகத்தோட ஆற்றல் குறைவாக கிடைச்சதுனா என்ன ஆகும் செவ்வாய் கிரகத்திலேருந்து வர ஆற்றல் தான் எலும்பு மஜ்ஜையில் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸை உருவாக்கும் ஸ்டெம் செல்ஸுங்கிறது உடம்புக்கு தேவையான அடிப்படை செல்களை உருவாக்குறது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு தேவையான அடிப்படை செல்களை உருவாக்குறது அப்போ அந்த அடிப்படை செல்லே குறைவாக உற்பத்தி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே வீக் ஆயிரும் உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் பலவீனமாக இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் செவ்வாய் கிரகத்தோட ஆற்றலும் அந்த சமயத்தில் நிறைய கிடைக்கும் கேது கிரகத்தோட பலன் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்களோட புண்ணிய பதிவுகளை நமக்குள்ளேருந்து வெளிப்படும் அவங்களோட திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வந்து கேது கிரகத்திலேருந்து வரும் இப்போ இந்த மூணு கிரகங்கள்லேருந்து வர ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால நமக்கு இந்த எனர்ஜிலாம் சேர்ந்து ஒரு அதீத சக்தியை கொடுக்கும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவும் பரவி உங்களுக்கு புது சக்தியை கொடுக்கும் அதிலிருந்து ஜெயிக்கக்கூடிய ஆற்றலை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையை உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கும் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்க வளமுடன்